เชื่อไหมครับว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ไม่ใช่แคนาดาหรือว่ายุโรปแต่คือประเทศคาซัคสถานประเทศที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักถูกแล้วที่ใหม่ๆใหม่เองครับตายไปแล้วแต่ที่นี่มีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากมีสกีรีสอร์ทที่ราคาไม่แพงและมีลานสเก็ตที่อยู่สูงที่สุดในโลกครับและจากประเทศไทยเราสามารถบินตรงได้เลยฟรีวีซ่าและที่สำคัญราคาไม่แพงและเราก็จะไปกันที่เมืองใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลางและนี่คืออัลมาตีคาซัคสถานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราไปกันที่เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานอย่างอัสตานามาแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้ครับเราจะมากันที่เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของคาซัคก,กันนี่มีชื่อว่าอัลมาตีนะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคาซัคสถานตรงนี้นะครับมีพรมแดนติดกับประเทศคีกิสถานและชายแดนของจีนทําให้อากาศที่นี่ครับอาจจะไม่ได้หนาวเท่ากับเมืองหลวงอย่างอัสตานานะซึ่งเมืองนี้ครับเคยเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานมาก่อนด้วยนะและที่นี่ก็ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานอีกด้วยโดยมีจำนวนประชากรนะครับประมาณ2ล้านคนแล้วก็มีจำนวนมากกว่าเมืองหลวงอย่างอัสนาด้วยซ้ำนะและเมืองอามาตีเนี่ยนะครับยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลางมีการค้นพบนะครับว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่ช่วง 1,900 ปีก่อนคริสตศักราชโดยมีชาวนาแล้วก็ชาวไร่เนี่ยทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานที่นี่นะโดยในช่วงศตวรรษที่8ถึง9ครับที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่หรือว่าซิลโรดนั่นเองจนถึงช่วงศตวรรษที่13ครับก็ถูกพวกมงโกเนี่ยยึดครองดินแดนไปแต่ประวัติศาสตร์จริงๆของอัลมาตีนะครับเริ่มต้นที่ช่วงกลางศตวรรษที่19ครับในปี1854ที่จักรวรรดิรัสเซียเนี่ยตอนนั้นนะฮะเข้ามาสร้างป้อมปราการทางทหารขึ้นที่นี่และตั้งชื่อว่าเวอร์นีทําให้เริ่มมีชาวรัสเซียเนี่ยนะครับเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นและประมาณปี1897เนี่ยก็มีคนอาศัยอยู่ที่นี่กว่า 23,000 คนและ 60% เป็นชาวรัสเซียหมดเลยครับจนกระทั่งในปี1927ครับอามันตีเนี่ยก็กลายเป็นเมืองหลวงของโซเวียตคาซัคสถานโดยใช้ชื่อว่าอัลมาอาตาซึ่งมีความหมายประมาณว่าบิดาแห่งแอปเปิลซึ่งชื่อเมืองอามาตีเนี่ยนะครับก็มีความหมายกับแอปเปิลเช่นกันโดยความที่ว่าพื้นที่ของเมืองนี้นะฮะมีแอปเปิลอยู่เป็นจํานวนมากครับถึงขนาดที่ว่ามีนักวิจัยจากทั่วโลกมาที่อามาตีเลยนะเพื่อวิจัยเกี่ยวกับต้นกําเนิดของแอปเปิลเลยซึ่งระหว่างที่ผมอยู่ในเมืองครับผมก็เห็นแอปเปิลวางขายอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยและที่สําคัญครับแอปเปิลที่นี่โอ้โหลูกใหญ่มากนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อามาตีนะครับเมืองนี้เนี่ยบินจากไทยนะครับเราบินแอร์อัสนามานะก็ประมาณแค่7ชั่วโมงนะถึงเลยจริงๆมันบินพอๆกับญี่ปุ่นนะฮะนานกว่านิดเดียวมาถึงที่นี่ช้าเพราะว่าก่อนแล้วนี่เรานั่งรถไฟมาแล้วมันเลทมากบรรยากาศแล้วก็ประมาณเนี้ยฟิลแบบยุโรปเลยก็เหมือนเมืองในยุโรปหลายๆประเทศที่เคยไปนะแต่เราจะได้ฟิลนี้แบบในเอเชียกลางครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอติดตามดูนะครับแต่หลายคนอาจจะเคยถามผมนะเอ้ยถ้าเราเราเดินทางไกลๆเนี่ยครับเรามีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับพวกแกจิตต่างๆผมใช้แกจิตเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบโทรศัพท์เป็น iPad เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยดูแลยังไงคุณสามารถไปหาซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันแกจิตของคุณได้นะครับที่ร้านที่มีชื่อว่า425 d e g r e e นะฮะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆก่อนที่จะมาสนับสนุนพวกเรานะครับผมซื้อของร้านเขาอยู่แล้วนะวันนั้นตอนติดต่อมาดีใจมากครับเพราะว่าอย่างเคสอ่า iPad ที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ของที่ร้านนี้นะก็ไม่ว่าจะเป็นแอสเซซอรี่นะครับเป็นเคสหูฟังเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นกระเป๋านะครับคือที่เนี่ยเขาจะรวบรวมนะครับอุปกรณ์ป้องกันแกจิตดีๆจากทั่วโลกเลยนะหลายๆยี่ห้อนะครับมาที่ร้านนี้แล้วก็เราสามารถไปช้อปปิ้งได้มีดีไซน์สวยๆเพียบนะฮะก็เนี่ยนะฮะภูมิใจมากครับมาพอดีเลยนะฮะมาจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีแกเจ็ตสวยๆนะครับอุปกรณ์ป้องกันทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad อย่างเงี้ยมาให้ดูในทริปนี้ด้วยตอนนี้ฝนตกครับท่านฝนตกซะด้วยไปกลับมาที่ประวัติศาสตร์กันต่อครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับคือช่วงที่มีความสําคัญมากๆเพราะเป็นช่วงที่คนจากหลากหลายชนชาติเนี่ยนะฮะหลั่งไหลเข้ามาใส่อยู่ที่นี่กันโดยเฉพาะชาวสลาฟครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยโรงงานต่างๆของสหภ
พราะว่าก็ต้องมาทํางานนั่นแหละแต่นอกจากนี้เนี่ยครับยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีกซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวเกาหลีที่เคยอาศัยอยู่ทางตะวันออกสุดของรัสเซียก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เช่นกันเพราะว่าทางรัสเซียนะครับมองว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศครับเขาก็เลยเนรเทศออกมาหมดเลยแล้วเมืองอามาอาตาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติด้วยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื้อชาติเกาหลีแล้วก็คนสลับอาศัยอยู่เต็มไปหมดนะฮะแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991ครับเมืองอามาอาตาเนี่ยก็ยังคงเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์สถานต่อไปครับและในปี1993จึงเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่ออาลมาตีที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นั่นเองและสุดท้ายครับก็มีการย้ายเมืองหลวงไปยังอาสตานาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะครับเมืองอามาตีนะครับยังถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านของกษัตริย์สถานด้วยทั้งด้านวัฒนธรรมครับก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติหลากหลายความเชื่อทางศาสนาและมีภาษาเป็นของตัวเองด้วยนะรวมถึงทางด้านกีฬาครับที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่างๆเช่นเอเชียนวินเทอร์เกมส์ปี2011การแข่งขันชกมวยการแข่งขันยูโดการแข่งขันสกีวอลเลย์บอลจักรยานและวิ่งมาราธอนและที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและการค้าด้วยเพราะเมืองนี้ครับเป็นที่ตั้งของทั้งตลาดหลักทรัพย์ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวมถึงของเอเชียกลางด้วยและในปัจจุบันเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเขาเนี่ยก็เริ่มมีนโยบายครับที่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีการใช้รถอีวีมากขึ้นโดยมีการยกเว้นภาษีนําเข้าการซื้อรถอีวีแต่มันก็ยังติดปัญหาอยู่ครับก็คือเรื่องของสถานีชาร์จไฟที่ในเมืองเนี่ยอาจจะยังมีรองรับไม่มากพอก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่น่าจะทําให้คนที่นี่ยังใช้รถอีวีกันน้อยอยู่เดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนนะครับเป็นร้านอาหารยุโรปแหละอาหารดูดีเลยแหละคือในเมืองมีร้านแบบสวยๆดีๆเมื่อกี้ถามรู้ว่าแบบในเมืองเนี่ยเขาใช้ทรานสปอร์ตเซชันอะไรกันคือขนส่งสารอะไรเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ใช้แท็กซี่แล้วก็มีบัสมีเมโทรแล้วเมโทรมันจะไม่ค่อยยาวครับตอนนี้กําลังสร้างอยู่ประมาณ11สถานีก็เลยส่วนใหญ่เขาก็เลยใช้แท็กซี่กันแต่ในส่วนของการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีครอบคลุมหรือมีหลายประเภทเหมือนเมืองอื่นๆนะแต่ก็จะมีรถเมล์รับประจำทางมีแท็กซี่แล้วก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถเมล์ที่นี่ครับเขาบอกว่าถูกมากนะถามว่าถูกขนาดไหนเนี่ยก็ตัวรถเมล์ที่นี่ราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ได้ซ้ําครับซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินของเขาครับเพิ่งมีมาไม่นานนะครเปิดใช้เมื่อปี2011นี้เองโดยเขาใช้เวลานานถึง23ปีกว่าที่รถไฟฟ้าใต้ดินจะสร้างเสร็จและสามารถใช้งานได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาสร้างช้าหรืออะไรนะฮะแต่มันเกิดปัญหาจากทางด้านการเงินในช่วงที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั่นเองก็เลยทําให้การสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในช่วงนั้นเนี่ยต้องหยุดชะงักไปฮะแต่ในอนาคตครับทางเมืองอมาตีเองเนี่ยกำลังจะมีแผนสร้างเพิ่มอีก 2-3 สถานีเพื่อให้เดินทางเนี่ยมันครอบคลุมสะดวกมากขึ้นแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจกับการเดินทางในเมืองอมาตีครับคือมีคนเคยบอกว่ารถในอามาตีนะครับทุกคันเนี่ยคือแท็กซี่ทั้งหมดนะฮะจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยมีมาให้บริการภายในเมืองนี่แหละแต่คนในเมืองนะครับเขาก็สามารถใช้รถส่วนตัวของเขาเนี่ยครับรับผู้คนนะครับแทนแท็กซี่ได้เลยโดยมีการตกลงราคากันเองนะครับกับผู้โดยสารฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรับทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยแท็กซี่จริงๆเนี่ยก็อาจจะสะดวกกว่าร้านเมื่อกี้อาหารอร่อยมากครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นแล้วนะตอนนี้ฝนตกหนักข้างนอกฝนตกจนได้ yep. ที่แรกครับเรามาที่กรีนบาซาร์ครับเป็นเหมือนว่าตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลของเขานะครับคือจริงก็อยากพามาดูแบบวิถีชีวิตแหละว่าแบบเออคนที่นี่เขาอยู่อะไรกันยังไงที่เป็นแบบความเป็นลอคอลจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทําไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ทุกที่เลยที่ใจกลางของอมาตีนะครับจะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นตลาดสดก็ได้นะเพราะว่าที่นี่ครับเป็นแหล่งรวบรวมขายของทุกอย่างไม่หมดเลยมีชื่อว่า Green b a ซ a r หรือจะเรียกว่า Green Market ก็ได้เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองอมาตีนะครับมีอายุหลักร้อยปีแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงแรกไม่ได้เป็นตลาดแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขเป็นพื้นที่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นเนี่ยมาวางแผงขายของกันแล้วเวลาต่อมาครับก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็พังทลายไปเวล
แล้วพอถึงในช่วงสงครามเนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยก็ดีดตัวราคาสูงขึ้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซื้อของครับตลาดเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ายอดขายต่ําลงไปอีกฮะแต่สุดท้ายครับในปัจจุบันเนี่ยตลาดแห่งนี้ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางในการค้าขายของเมืองอัลมาตีอยู่เช่นเดิมซึ่งที่นี่นะครับคุณจะได้เห็นสินค้าโลโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้ของแห้งนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสัตว์สมุนไพรใบชานี่คือมีหมดนะแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆนะครับของคนที่นี่ด้วยนี่ครับมันคือสัตว์ไหมมันคืออะไรอ่ะ I don't know what it does it's sweet sweet ใช่ที่ขมันอร่อยนะก็คือเวลามาพวกอะไรเนี่ยเขาถ้าเอาให้ชิม Actually you have to eat this this one is sure this one is not what one ปีกฮะฮะลูกปีกอ่ะฮะ how about it นี่ฮะมีแม้กระทั่งเกาหลีครับกิมจงกิมจิของต่างๆก็ยังมีขายเมื่อกี้เขามาถามเลยคุณมาจากไหนบอกว่ามาจากไทยแลนด์เขาจะแบ่งโซนนะคือในตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดที่สะอาดมากนะคือเข้ามาแล้วแบบเห็นเลยว่าเออมันดูเป็นระเบียบดูสะอาดมันจะมีโซนที่เป็นแบบชีสเป็นโซนที่แบบขายเนื้อขายผลไม้มีอาหารต่างชาติมีอาหารเกาหลีมีอะไรต่างๆนานามากมายครับซึ่งดูดีมากตลาดบ้านเขาทําดีฮะทำดีอ่ะทำดีเป็นตลาดสดนะแล้วเขาจะขายขอเนี่ยเขาก็จะยืนกันสูงๆเนื้อม้าตากแห้งม้าก็ยังตามเรามาอยู่ม้าตากแห้งไม่ค่อยเขาเหมือนแบบคุกเครื่องเทศมาหน่อยหน่อยรสชาติเผ็ดนิดๆอร่อยฮะตอนนี้ฮะโอ้โหฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากโอเคฮะเรามาอยู่ที่ปาร์คนะฮะแล้วก็เขาพาเราจะมาดูโบสถ์นี่เป็นโบสถ์อันเดียวนะที่หลงรอดเพราะว่าโบสถ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวแล้วก็พังไปหมดแล้วครับอันนี้คืออันที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็เป็นโบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกนะฮะซึ่งเราจะไปดูกันซึ่งมันสวยงามเลยแหละผมเห็นในรูปแล้วต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศนะครับไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะฝนตกทั้งวันครับคือก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองอามาตีเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศแย่ที่สุดนะครับแล้วก็ดันเป็นช่วงที่เรามาพอดีนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองอยู่ดีฮะถึงแล้วนะฮะอุ้ยสวยมากเราเดินไปดูกันใกล้ๆดีกว่าคือถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบออร์ธดอกที่เป็นแบบว่าสไตล์แบบทางฝั่งรัสเซียโซเวียตเนี่ยมันก็จะมาทรงๆเนี่ยเขาจะมีสีสีหน่อยฮะเท่าที่ผมเคยสังเกตนะแล้วก็สวยแต่มันน่าจะมีฝั่งตรงข้ามนะที่ถ่ายรูปได้แบบเท่ๆเพราะว่าฝั่งนี้มันดูติดสงติดเสาติดต้นไม้เต็มไปหมดเลยฝนก็ตอกอีกขออภัยทุกคนนะฮะที่คนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับและที่ที่เรามาตรงนี้ครับด้วยความที่เป็นเมืองหลวงเก่าในยุคสาภาพโซเวียตด้วยนะแล้วก็มีคนรัสเซียเข้ามาสายอยู่เยอะใช่ไหมก็เลยมีความเป็นเมืองแล้วก็สาปัตยกรรมแบบรัสเซียให้เราเห็นอยู่ในเมืองด้วยที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นครับและที่นี่มีชื่อว่า Ascension Cathedral หรือรู้จักกันในชื่อว่ามหาวิหารเซนคอฟซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ในนิกายออร์โธดอกนะตัวโบสถ์นะครับสร้างด้วยไม้หมดเลยและยังใช้วิธีโบราณในการสร้างด้วยคือเอาง่ายๆครับแทบจะไม่ใช้ตะปูเลยโดยมีความสูงประมาณ56เมตรเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่สูงที่สุดในโลกโดดเด่นด้วยสีสันต่างๆบนตัวโบสถ์นะครับซึ่งถือว่ามีน้อยมากนะในโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกที่จะตกแต่งด้วยสีสันสดใสแบบนี้ภายนอกเนี่ยก็ว่าสวยแล้วใช่ไหมแต่ด้านในครับคือสวยมากๆเช่นกันมีภาพวาดของนักบุญมีการตกแต่งต่างๆด้วยสีทองเป็นส่วนใหญ่ทําไมด้านในเนี่ยฮะโอ้โหดูขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆซึ่งน่าเสียดายครับเรามาถึงตอนที่มันแบบมืดมากๆแล้วมันก็เลยไม่มีแสงส่องเข้ามาโอ้ข้างในแบบสวยมากฮะทุกคนแต่ว่ามันมืดคือข้างในมันเป็นสีทองหมดใช่ไหมพอเป็นสีทองเนี่ยผมเดาว,ว่าตอนกลางวันเนี่ยแสงที่มันจะส่องเข้ามาส่องปุ๊บมันก็จะระยิบระยับแบบไปด้วยสีทองใช่ไหมเออแต่ตอนเนี้ยคือข้างในมันเป็นมืดเพราะมันเย็นแล้วแล้วก็เขาไม่เปิดไฟด้วยนะฮะแล้วทุกอย่างเงียบหมดมันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้มืดไปหมดและถึงแม้ว่าตัวโบสถ์เนี่ยนะครับจะสร้างจากไม้ทั้งหมดและแทบจะไม่ใช้ตะปูเลยถูกไห
แต่ที่นี่เคยเกิดแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรโบสถ์นี้ได้นะครับโดยในช่วงปี1911เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวที่ครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เมืองอมตีอาคารต่างๆโดยรอบนะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่โบสถ์นี้ครับกลับรอดมาได้เพราะในช่วงแรกของการสร้างครับผู้ที่สร้างโบสถ์นี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่าพื้นที่ของเมืองอมตีเนี่ยนะจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยเขาก็เลยนําระบบที่เรียกว่าแอนตี้ไซมิกนะฮะเป็นระบบที่ช่วยป้องกันตัวอาคารจากการเกิดแผ่นดินไหวมาติดตั้งให้กับโบสถ์ครับซึ่งในตอนนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขานะแต่พอหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยโบสถ์แห่งนี้กลับไม่เสียหายทําให้ผู้สร้างได้รับการชื่นชมมากๆแต่แค่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมแต่ช่วงที่สหภาพโซเวียตปกครองเนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งปิดวิหารแห่งนี้แล้วก็โดนปล้นสะดมด้วยนะครับโดนทําลายในหลายๆส่วนเลยแต่สุดท้ายก็โชคดีไม่ได้เสียหายหนักมากปัจจุบันยังใช้เป็นที่สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาอยู่นะรวมถึงเป็นเหมือนกับหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเมืองอีกด้วยนี่ฮะคือด้านหน้าที่แท้ทรูอลังการออกกันเยอะดูเสียดายมากมาแบบวันที่แบบมันไม่ได้สวยสุดเนี่ยเสียดายแล้วเป็นหนึ่งที่ที่สวยมากนะจริงๆอามาตี้พอมาอยู่จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนยุโรปเลยนะแบบดีมากเออแบบเดี๋ยวเราเราไปดูที่อื่นกันโอเคเราออกจากตัวเมืองมานิดนึงนะครับใกล้ๆอามาตี้คือขึ้นมาบนเขาความพิเศษของเมืองอมาตี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองที่มีไอซ์สเก็ตกับสกีรีสอร์ทให้เล่นนะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยเราสามารถที่จะมาได้และตอนนี้ฮะทุกคนหิมะตกพอดีครับโอ้โหลื่นแต่ด้วยแบบตกสดๆนี่จะมีใครหรือเปล่าใครลื่นหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกคุณและนี่ขนาดแบบว่ามืดแล้วอะแบบคนยังมากันใหญ่เลยแบบบันเทิงอะถ้าใครมาเมืองอามาตีช่วงฤดูหนาวครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือไฮไลท์เลยแหละไม่ว่าคุณจะเล่นสกีเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้ที่นี่คือชิมบูลักสกีรีสอร์ทนะเป็นรีสอร์ทที่พักสําหรับคนที่จะมาเล่นสกีบนนี้นั่นเองเป็นสกีรีสอร์ทที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1954แล้วนะซึ่งในช่วงแรกครับที่นี่เคยเป็นสถานที่ฝึกสําหรับนักกีฬาของสหภาพโซเวียตรวมถึงการแข่งขันสกีก็เคยจัดขึ้นที่นี่เช่นกันซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีการใช้กระเช้าเหมือนทุกวันนี้นะจะขึ้นไปด้านบนแบบนี้เนี่ยเขาใช้เวลากันนาน1 3ชั่วโมงเลยนะฮะกว่าจะขึ้นไปถึงจุดที่ใช้สําหรับเล่นสกีได้ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดและเรียกได้ว่าดีที่สุดในเอเชียกลางด้วยโดยตัวรีสอร์ทเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 2,260 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งตรงนี้ก็คือเทือกเขาเทียนซานที่ครอบคลุมนะครับตั้งแต่จีนคีกิสถานแล้วก็มาถึงคาซักสถานเลยและผมอยากจะบอกว่านะครับหิมะที่ตกมาปกคลุมเนินเขานี้นะมีความหนาเกือบ2เมตรเลยนะครับเลยทำให้ที่นี่ครับเหมาะกับการเล่นสกีแล้วก็สโนว์บอร์ดมากๆโดยช่วงซีซั่นที่สามารถเล่นสกีได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนเมษายนแล้วก็ไม่ได้มีแค่ที่พักอย่างเดียวนะด้านบนเนี่ยมีร้านอาหารมีบาร์มีคาเฟ่ให้บริการซึ่งมีทั้งรูปแบบอาหารโลเคอลอาหารยุโรปยานอาหารญี่ปุ่นก็ยังมีครับส่วนการขึ้นไปด้านบนนี้เนี่ยนะครับสามารถทําได้ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกครับนั่งรถขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมนั่งกระเช้าไฟฟ้าหรือเคเบิลคาร์ขึ้นไปด้านบนมากกว่าซึ่งตรงที่พักเนี่ยจะอยู่สูง 2,200 เมตรใช่ไหมแต่จริงๆเราสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึง 3,200 เมตรเลยนะครับส่วนสำหรับใครอยากเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดเนี่ยก็สามารถเช่าอุปกรณ์จากตรมบริเวณที่ขายตั๋วได้เลยและยังสามารถเล่นสกีได้ทั้งในตอนเช้าและตอนกลางคืนด้วยซึ่งเรามาถึงช่วงกลางคืนพอดีเลยครับโอเคฮนะเดี๋ยวอันนี้มันจะพาขึ้นไปมันจะมี2จุดนะครับจุดแรกคือลานไอซ์สเก็ตนะเป็นเล่นสเก็ตน้ําแข็งกับอีกที่หนึ่งข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นสกีรีสอร์ทคือเป็นขึ้นไปบนเขาลูกเดียวกันแหละแต่มันคือคนละที่แต่ว่าสตาร์ทจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูชิเกตมาแล้วนะฮะตอนนี้จะไปลุยตอนขึ้นข้างบนหนาวๆมันจะช่วยให้เราอบอุ่นฮาโลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
ถึงข้างบนแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนแบบว่าสกีแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยอุ้ยดีมากเลยอะ่ะโคตรดีความรู้สึกคือแบบควรมานอนแล้วก็เล่นสกีสักครั้งหนึ่งอู้ตรงนี้หิมะหนามากแอคแท็กไม่ได้ตั้งตัวนะแอคแท็กมันใหญ่มากนะบนนี้แบบมันเชื่อมไปอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยอะบรรยากาศมันจะดีมากแบบคือกลางคืนแล้วก็จริงอะแต่ว่ามันยังดูคึกคักอะหนาวนะฮะแต่ก็โอเคอยู่ใครเป็นเหยื่อต้องโยนแล้วต้องโยนแล้วเจ็บนะเนี่ยแข็งโอหิมะหนานุ่มหนาหมุกหนาหมุกมุกรองเท้าคุณต้องออกแบบมาให้เดินบนหิมะได้ไม่งั้นแล้วก็โอ้นี่ฮะตอนนี้มีรีสอร์ทนะฮะชื่อชิมบูเล็กนี่ก็อ่านเองนะไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกไหมประมาณนั้นนะแล้วถามว่าลื่นไหมตรงเนี้ยลื่นนะนี่แค่ขึ้นมาดูนะอยากเล่นเลยอะ่ะผมชอบสโนว์บอร์ดมากหนึ่งในกีฬาโปรดของผมทุกคนนี่คือสระว่ายน้ำนะฮะแต่เป็นสระว่ายน้ำอุ่นนะคือเขาปิดไว้แต่ว่าเราสามารถแช่แล้วก็อยู่กลางหิมะตกได้โคตรเจ๋งดีมากตรงนั้นเป็นบาร์นะข้างในดูน่าอิจฉานะน่าจะอุ่นน่าจะมีความสุขโอ้โหน้ำอุ่นนะมือเปล่านะเยอะนัดโคโอ้เราแช่ไปขึ้นมามันก็เย็นนะสิครับอีสระคาซักสไตล์คาซักสไตล์เลดี้ก็โอเคโอเคอินะโอเคเราให้เป็นคนคาซักคนคาซักจะต้องซื้อแบบนั้นไม่ต้องเสียใจโอเคโอเคชนแก้วในภาษาคาซักนะครับพูดว่าอาลักคอยใหญ่นะครับอย่าคิดไกลอาลักคอยใหญ่ไปอ่ะอืมอ่าไม่มีเลยไม่มีควันวะนั่นดิไม่มีควันนี่ไงนี่ไงยังไงอ่ะยังไงต่ออ่ะยังไงต่ออ่ะนังอุ่นนะนังอุ่นทำไมมันไม่กระจายแบบอันอื่นเลยแน่นๆเลยจะเตะมันเลยอะไรมันแวบๆข้างหัวมไหมวะอ่ะเขาอยากเล่นแล้วเขาอยากเล่นแล้วโอเค it throw it to me yeah คนขาซักพาเราเที่ยวเล่นเลยเถอะแล้วนะพระหนุ่มนี่เขาอยากโชว์แองเจลวิงแองเจลวิงฮะไหนลองดูสิเจ็บปะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ตัวนะเออมันแค่ดูหนาวเองเพราะเขากวาดหิมะมาลมตรงนี้ไง one two three ไปแองเจลไหนแองเจลวิงเราถ่ายรูปให้ถ่ายรูปนี่นะฮะนี่ทำเป็นเล่นไม่ใช่เมื่อกี้ล้มเลยฮะเมื่อกี้ก็ล้มอย่าแบ่งเลยแบ่งเลยเขาก็เอาด้วยเหรอเขาก็ล้มเหมือนกันนะฮะเสียดายกล้องจับภาพไปไม่ได้นะฮะคนเราเลยฮะก็ทั้งล้มซะหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันโอเคออกมาข้างนอกตอนนี้ครับ
ีมะหยุดตกแล้วนะฮะทัศนวิสัยเยี่ยมมองเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปกินร้านนี้มาเป็นซูชิอาหารญี่ปุ่นรสชาติคือก็ไม่ได้เหมือนออริจินอลญี่ปุ่นนะแต่ว่าอร่อยดีกินได้นะที่นี่มีแมวด้วยนะแมวหิมะขนโคตรหนาหนามากแล้วก็เป็นแมวที่ขนปูทุกตัวเลยนะใช่ไปกลับลงไปข้างล่างนะฮะข้างบนนี้ดีมากดีมากมากเอาจริงแนะนำแล้วรอบหน้ามีโอกาสผมอยากมานอนเลยแล้วก็ค่อยขึ้นไปเล่นสโนว์บอร์ดบนนั้นโซแฮปปี้ไปฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าทางร้าน425ดีกรีเนี่ยเขามีกระเจ็ตให้เลือกหลากหลายมากๆแล้วก็ยังมีคุณภาพที่ดีมากอีกด้วยนะอย่างเคสมือถือของผมนะครับที่ใช้เนี่ยก็เป็นเคสของ p e r l i c a n Ranger สีดำอันนี้นะฮะดูเท่แบบเนียบๆแต่ว่าลุยได้ทุกที่นะครับโดยตัวเคสนะครับจะเป็นวัสดุแบบ2ชั้นสามารถป้องกันการกระแทกที่ความสูง 4.5 เมตรเห็นเรียบๆแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่าฟังก์ชันครบมากนะหรืออย่าง iPad ครับเราก็ใช้ของแบรนด์ซูกูซึ่งเป็นแบรนด์ iPad ที่ขายดีที่สุดของร้านเลยนะคือมันสวยมากครับจริงๆแล้วผมแอบซื้อมาก่อนแล้วรอบหนึ่งนะคือใช้งานสะดวกครับวางตรงไหนก็ได้มั่นคงจะบนโต๊ะบนเครื่องบินระหว่างเดินทางได้หมดแถมการตัดเย็บวัสดุก็คุณภาพดีด้วยแต่ที่ร้าน425ดีกรีเนี่ยครับไม่ได้มีแค่เคสป้องกันเท่านั้นนะครับเขายังมีกระเป๋าสําหรับใส่กระเจ๊ตต่างๆด้วยอย่างผมเนี่ยเวลาต้องเดินทางเนี่ยก็พกของหลายอย่างมากทั้งมือถือกระเป๋าตังหูฟัง power bank อุปกรณ์กล้องต่างๆที่สําคัญที่สุดคือมันต้องหยิบใช้งานสะดวกแล้วก็รวดเร็วฮะซึ่งผมก็ใช้กระเป๋าคาดอกนะฮะ Tom Talk Urban Sling เห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับแล้วก็ด้านในกระเป๋าเขาเนี่ยยังแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนด้วยจัดของง่ายแล้วก็ใส่ได้เยอะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการเดินทางสะดวกมากขึ้นและอุปกรณ์ของเราก็ปลอดภัยด้วยครับใกล้ๆกันนี้เลยนะที่นี่เป็นร้านเกตเอาดอร์ที่อยู่สูงที่สุดในโลกก็คือที่นี่แหละอยู่ที่อามาตีนี่เลยพาซักสถานแล้วพาไปดูกันใกล้ๆที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมชอบมากนะครับที่ได้มานะนี่คือไฮไลท์ของฤดูหนาวที่อัลมาตีอยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นเคเบิลคาร์ที่ไปสกีรีสอร์ทเลยที่นี่คือเมเดลนะครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับกีฬาฤดูหนาวแต่จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะของลานสเก็ตน้ําแข็งมากกว่าคือสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1949แล้วนะคือในช่วงนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตต้องการที่จะพัฒนาทางด้านกีฬาของประเทศตัวเองและมีการค้นพบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะแก่การเล่นสเก็ตน้ําแข็งครับโดยลักษณะพื้นที่แล้วก็ประกอบกับมีน้ําแข็งธรรมชาติจากภูเขามีคุณสมบัติพิเศษนะเหมาะแก่การเล่นสเก็ตน้ําแข็งทางโซเวียตเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาแต่ในช่วงปี1972เนี่ยครับก็มีการพัฒนาโดยการเปลี่ยนจากน้ําแข็งธรรมชาติเป็นการใช้ระบบแช่น้ําแข็งแทนฮะซึ่งปัจจุบันนะครับก็เป็นทั้งสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนภูเขาโดยมีพื้นที่ประมาณนะฮะหนึ่งหมื่นห้าร้อยตารางเมตรและยังเป็นลานสเก็ตที่อยู่สูงที่สุดในโลกด้วยโดยอยู่ที่ความสูง 1,691 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับที่นี่จะไม่ได้ใช้เป็นลานสเก็ตนะแต่จะใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาอื่นเช่นฮอกกี้บาสเกตบอลและวอลเลย์บอลโดยเมเดลนะครับเปิดในช่วงปลายเดือนตุลาจนถึงมีนาคมเท่านั้นถึงทั้งหมดแล้วทุกคนโหปุ๋ยบรรยากาศดีมากทุกคนเล่นแบบมีความสุขดูสิทุกคนเล่นไอสเกตกันอันนี้ข้างในนะฮะเดี๋ยวจะมาเช่ารองเท้าเนี่ยฝากรองเท้าเรียบร้อยแล้วไม่ได้เล่นนานนะนี่คือครั้งแรกของพวกเขาลักษณะเหมือนคนเพิ่งเพิ่งขาเจ็บมานะครับเขามาแล้วครับเยอะแยะเลยนะโอเ
คตอนนี้หิมะตกอีกรอบนะแต่ว่าสวยมากครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยคือผมว่าที่นี่ถ้าคุณจะมาเล่นสกีหรือเล่นไอสเกตแบบบรรยากาศอย่างนี้นะถือว่าราคาถูกมากครับตัวที่พักเองเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณแบบ 3,000 ที่เป็นสกีรีสอร์ทถือว่าถูกมากนะเออผมหน้ามาสำหรับคนที่แบบชอบหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นหิมะอย่างเงี้ยจริงๆมาราคาซักหน้าหนาวถูกดีมากแต่ราคาหลายๆอย่างไม่แพงนะเดี๋ยวเรากลับห้องนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคืนนี้ต้องรีบนอนก่อนเจอกันใหม่อรุณสอดเช้าวันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะบูฟาปาดงนะครับตีสี่นะตอนนี้เดี๋ยวจะขอไปนอกเมืองกันเพื่อไปชมธรรมชาติที่สวยงามของอามาตี้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับกระเจ๊ดของเราทั้งหมดได้รับการป้องกันเรียบร้อยนะครับกระป๋องกระเป๋าใส่ของนะเดี๋ยวไปกันนี่รถที่ไปครับไม่ใช่รถธรรมดานะครับโฟวิวอะแต่ว่าผมเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่าชีวิตในภายนอกของผมจะเป็นอย่างไรกูดมอร์นิ่งแอรูวันนี้ครับเราจะออกไปนอกเมืองกันนะครับไปบริเวณรอบๆของเมืองอามาตีต้องบอกว่าใกล้ๆกับเมืองเนี่ยนะจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากๆอยู่แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนานสักหน่อยครับประมาณ 3-4 ี่ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งที่แรกครับที่นี่คือชารีนแคนยอนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชารีนนะอยู่ห่างจากตัวเมืองอามาตีประมาณ200กิโลครับและใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ3ชั่วโมงก็คือนั่งนานพอสมควรนะบวกกับมีหิมะตกอะไรอีกธรรมชาติของที่นี่นะครับมีอายุเก่าแก่เป็นหลักล้านปีแล้วนะผ่านทั้งการกัดเซาะของน้ําการทับถมของดินหินและท่าต่างๆและเคยเกิดแผ่นดินไหวครับจนทําให้มีลักษณะเป็นแคนยอนเหมือนอย่างในปัจจุบันนั่นเองลักษณะของแคนยอนที่นี่ครับจะเป็นหินทรายสีแดงมีเฉดสีสลับสลับกันนะฮะตัวหินก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามธรรมชาติตั้งอยู่บนริมผา2ฝั่งอย่างสวยงามครับซึ่งคนชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะแน่นอนครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสีขาวใช่ไหมครับแต่ในภาวะปกติครับมันเป็นสีแดงนะฮะโดยเราสามารถมองเห็นแม่น้ําชารีนจากด้านบนได้เลยครับซึ่งแม่น้ำนี่แหละก็เป็นที่มาของชื่อแคนยอนนั่นเองอืมเราตะโกนเขากันว่าวิวสันก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นขาวๆแบบนี้มาฤดูหนาวครับแต่ถ้าใครอยากเห็นแบบแดงๆที่เขาถ่ายรูปกันนะครับก็ให้มาฤดูอื่นๆนะฮะนี่คือรถที่เรามานะฮะสามคันตกหนักไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีผ่อนตอนนี้คือขาโพลนไปหมดทุกอย่างแต่สวยมากตอนนี้กำลังไปที่เราไปนะครับไปโคไซเลนแต่ว่าจะบอกว่าทางมันโหดมากคือตอนแรกมีความคิดก็จะขับรถมาเองคิดถูกแล้วที่ใหม่ใหม่ไม่เองครับตายไปแล้วทางยังโหดทางแบบเป็นหิมะหมดเลยบางที่มันยังแบบมีแบบบงมีบ้านอะไรบ้างเนี่ยนิ่งไม่มีเลยแบบโล่งโล่งเขาขาเอาเลยถ้าใครขับหิมะไม่เก่งนี่ไม่ต้องขับเลยนะผมบอกเลยมันไม่ได้ขับง่ายนะเราเห็นฝูงวัวนะฮะหรือฝูงอะไรวะเนี่ยฝ่ายกำลังอพยพกลางหิมะดูดิอเมซิ่งมากครับคือพวกเขาเดินเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็หายไปแล้วหายไปในหมอกขาวโคตรเจ๋งไม่เคยเห็นเขาจอดให้เราดูด้วยนี่ครับม้าพักแล้วนะฮะมีน้องหมามาหาด้วยโอ้ยหนาวไหมลูกตรงนี้เราพักเบรกนะฮะก็อาจจะซื้ออะไรกินนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องน้ําตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเล็กๆเลยเมื่อกี้เขาบอกว่ามันปีประตูตรงข้างหน้าเมื่อกี้มันเป็นเหมือนชายแดนเป็นบอร์เดอร์แบบคอนโทรลแบบเพราะว่าข้ามตรงนี้ไปก็เป็นประเทศคีกิสถานอยู่ติดติดกันแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยก็คนส่วนใหญ่ก็มาทํากิจกรรมกับหมามีแบบเกสเฮาส์มีอะไรตอนนี้หิมะตกไม่หยุดเลยเริ่มแบบพอแล้วแรกๆคืออตกก็สวยดีตอนนี้พอแล้วถึงลูกปิ๊กต้มตำแล้วไม่ไหว
sebenarnya Cina dan Cina <laughs> โอเคก็ที่นี่ครับเราเข้ามาในอุทยานนะฮะนี่คือโคไซเลกเป็นแบบหนึ่งในทะเลสาบคือรอบๆอามาตี้เนี่ยทะเลสาบเยอะมากนะครับมีเลกมีรีเวอร์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบแต่ละอันสวยมากสวยแบบคือบางคนเห็นรูปครั้งแรกเนี่ยบางคนอาจจะด่าว่าที่นี่คือแคนาดาหรือเปล่านี่ทุกคนดูเห็นไหมสวยมากและแล้วก็มาถึงจุดที่สวยที่สุดในทริปของเราแล้วนะครับนี่คือทะเลสาบที่สวยมากๆครับจนหลายๆคนไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในคาซักสถานด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วรอบเมืองอามาตีเนี่ยนะครับจะมีทะเลสาบอยู่หลายแห่งมากเลยซึ่งถ้าเป็นที่มีชื่อเสียงหน่อยครับก็อย่างเช่นบิ๊กอามาตีเลกนะฮะที่จะอยู่ใกล้กับเมืองอามาตีมากกว่าครับเลยค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคือช่วงนี้เราไปนะครับเขามีการซ่อมแซมถนนเลยทําให้ไปที่บิ๊กอามาตีเลกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะไปเนี่ยนะครับจะต้องเดินแทนและเดินเข้าไปถึง 3-4 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นครับเราเลยเลือกมาลงที่ทะเลสาบแห่งนี้ครับและที่นี่มีชื่อว่าทะเลสาบคอไซและได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาเทียนซานด้วยที่นี่ครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองอามาตีเนี่ยประมาณ300กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ4ชั่วโมงและตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคอไซเล็กซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซานนั่นเองส่วนสีของน้ำทะเลสาบเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศเป็นสีฟ้าบ้างเป็นสีน้ําเงินบ้างบางทีก็เป็นสีเขียวมรกตบ้างแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่ๆนะฮะนี่คือความใสของที่นี่ครับใสมากๆยิ่งถ้าตอนที่ไม่มีลมแรงๆนะน้ำจะนิ่งมากจนเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนเลยที่ทะเลสาบคอไซครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แห่งหลักๆด้วยกันโดยแบ่งตามความสูงขึ้นไปตรงทะเลสาบที่เรามาเนี่ยนะครับคือชั้นที่ต่ําที่สุดโดยอยู่ที่ความสูงประมาณ 1,800 เมตรจากระดับน้ําทะเลและมีขนาดความยาวประมาณ1กิโลและมีความลึกที่80เมตรครับส่วนอีก2แห่งครับจะอยู่สูงขึ้นไปอีกฮนะส่วนการจะไปอีก2ที่นั้นจะต้องเดินไฮกิ้งไปนะครับและจะต้องมีพาสปอร์ตและใบอนุญาตด้วยเพราะบริเวณนั้นอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศคีกิสถานนั่นเองเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังนะโคไซเล็กเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ทะเลสาบนะอันในอันสวยสุดคือ2แต่ว่าต้องเทรคกิ้งไปนะครับใช้เวลาวันหนึ่งเต็มเต็มเพราะนั้นแน่นอนครับเวลาเราไม่พออยู่แล้วเราจะน่าจะได้ดูแค่อันที่1แต่ตอนนี้อันที่1ก็จะได้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้โคไซเล็กโคไซเล็กแห่งนี้นี่เหงาเลยทีเนี้ยเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะครับซึ่งเอ่อแน่นอนนะข้างในยังคงหมอกหนาเหมือนเดิมโดยที่ไม่รู้ว่าเราคุณจะได้เห็นโคไซเล็กที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้หรือไม่ยิ้มย่องผมรับชอบข้างหลังเป็นไงบ้างขอแดดหน่อยมาลุ้นครับทุกคนพูดพร้อมกันว่าไม่เห็นอะไรเลยนะวิสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นแต่แค่มีหมอกบังแค่นั้นเองโอ้โอ้สวยงามแล้วโอ้ทุกคนหมอกไปแล้วแล้วตอนนี้คือสวยมากร้องดังแล้วด้วยเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะฮะตรงน้ำโอ้ตอนนี้สวยมากคือโอ้โหหันไปแบบออซ่าเลยไปลงตรงนี้ได้และพอเราเดินไปถึงทะเลสาบแล้วเนี่ยนะเราจะเจอกับท่าเรือซึ่งเราสามารถจะเช่าเรือจากบริเวณนี้พายเล่นในทะเลสาบได้ด้วยเขามีบริการให้เช่าเรือนะครับโอ้โหสวยมากอะ่ะดูดิอืมอย่างงามเป็นไงฮะทุกท่านสวยมากนะนี่คาซัสถานนะบินแค่7ชั่วโมงจากประเทศไทยแค่นั้นเองใกล้มากสวยมากด้วยหรือว่าจะเดินไปตามทางเดินตรงริมเนินเขานะครับเพื่อจะไปเห็นอีกวิวหนึ่งของทะเลสาบซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามีวิวนี้นะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ครับเขาเป็นคนแนะนําให้เราไปนะซึ่งตรงแถวนี้นะครับสามารถมากลางเต็นท์นอนได้ด้วยนะแต่จะต้องขออนุญาตก่อนส่วนทางเดินนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมาช่วงเวลาเดียวกับผมเนี่ยนะนี่คือช่วงฤดูหนาวนะครับทางเดินจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงคือมันลื่นมากครับ
ต่เจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วก็รองเท้าของเขาเนี่ยเป็นรองเท้าสําหรับเดินบนน้ําแข็งเดินบนหิมะอยู่แล้วเขาก็เลยค่อนข้างที่จะช่วยเซฟเราได้ครับเราก็เลยเดินไปถึงอย่างปลอดภัยนะแต่ถ้าคนอื่นมาครับต้องระวังมากๆครับมันลื่นจริงๆนะนี่ส่วนใครจะมาที่นี่นะครับสามารถขับรถจากเมืองอมาตีมาได้เลยครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือขับรถมานอนแถวแถวทะเลสาบก็ได้หรือใครไม่อยากขับรถนะครับจริงๆเขามีทัวร์ขายในเมืองเลยนะสามารถที่จะซื้อทัวร์ให้เขาพาลงมาเที่ยวแถวๆนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใกล้ๆทะเลสาบนะครับจะมีทั้งโรงแรมมีที่พักอยู่หลายที่เลยซึ่งเราสามารถมาพักได้ด้วยนะหรือใครนะครับอยากมาช่วงที่หนาวหนาวหิมะตกแบบผมเนี่ยก็แนะนํานะครับช่วงพฤศจิกายนจนถึงประมาณกุมภาแต่ถ้าใครอยากมาช่วงอุ่นๆนะครับชอบเขียวๆมากกว่านี้ก็ประมาณช่วงเดือนเมษาถึงกันยาสวยมากจริงๆครับหลังจากผ่านความลื่นมาแสนนานครับแล้วเราก็ทะลุออกมาฝั่งนี้ตื้อตื้อตื้อตื้อโอ้โหเออสวยตรงนี้เป็นโคนอีกไปกันอ่ะนี่รองเท้าฉันก็ดูดโคนขึ้นมาเรื่อยๆอ,อะไรก็ไม่รู้ใกล้ถึงนะทุกคนแล้วเราก็ได้เห็นมาเห็นวิวภูเขาตรงนี้แบบใกล้ๆนะสวยมากโอ้โหออกแบบมาเพื่อแบบการถ่ายรูปโดยเฉพาะตรงนั้นอะเป็นที่เรียบร้อยครับพวกเราได้รูปโปรไฟล์พิกเจอร์กันมาประมาณสิบรูปได้เหมือนกันหมดสวยมากเลยตรงนี้คุ้มแล้วที่เดินลื่นมาแต่ทางเดินลื่นมากแต่มันเป็นสะพานยื่นไปมันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนแคนาดาฮะแต่มีที่คาซักสถานใช่นะฮะโอ้จริงๆนี่ยังไปไม่ถึงเลกอื่นนะช่วงนี้มันแบบอาจจะไปยากเพราะว่าบางถนนบางเส้นโดนตัดเพราะหิมะตกหนักหูดีไม่แพงครับมีบินตรงด้วยนะครับแอร์อาซานาบินตรงมาลงเลยเจ็ดชั่วโมงถึงนะลองไปดูตัวการเบื่อใครอยากจะลองมาเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะโอเคฮะถ้าใครจะตามรอยนะครับอ่าดูไว้นะทางคือตรงนี้ลงมาจากข้างบนนะเดินข้ามสะพานมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปบนนู้นข้างหลังไปจนสุดรองเท้ามันเปื้อนโคนเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เหยียบหิมะที่เป็นหิมะก้อนๆนะแล้วก็มีขี้ด้วยเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงเมื่อกี้อรุเล่าให้ฟังว่าคือไอ้ตรงทะเลสาบที่เราไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเรามาช่วงประมาณแบบว่ามกราหรือแบบธันวาที่มันเริ่มหนาวกว่านี้ทะเลสาบเขาบอกจะเป็นน้ําแข็งนะพอเป็นน้ําแข็งเสร็จปุ๊บทุกคนจะมาเล่นไอซ์เกตกันที่นี่ฮะแล้วก็เป็นวิวแบบเมื่อกี้เลยแบบสวยมากนะก็จะเป็นแบบโอ้โหอลังการงานสร้างนะโอเคเราจะกินข้าวเที่ยงนะครับที่นี่กันชื่อว่าโฮเทลโคเซกแรนนี่ฮะคนที่พาเรามาเที่ยวนะ Hello I'm so happy to see my friend from yeah. Thailand ขอบคุณครับ Can you tell your name My name is Muhammad 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 Yeah, yeah. yeah. <laughs> เอ้ยไม่มีจริงด้วยข้าวล้วนสุดยอดทุกคนดูนี่เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ว้าวน่ารักน่ารักมากเลยสบายไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่สนามบินแล้วนะฮะก็จะจะบินกลับประเทศไทยของเรากันนะเสียงในกาปุกดังแล้วครับตื่นฮะโอเคเราจะกลับที่เมืองไทยกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเหนือความคาดหมายมากนะคือคาซักสถานเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าไม่เคยเสิร์ชดูหรือไม่เคยเห็นเลยเนี่ยแต่คนจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเนี่ย
หน้าหนาวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเมืองที่ถ้าใครอยากมาเล่นสกีมาเล่นหิมะมาแบบเล่นไอซ์สเก็ตนะฮะหรือว่ามาชมเมืองซึ่งค่าครองชีพเขาไม่ได้แพงมากนะฮะที่สําคัญคือเรามีบินตรงนะครับมีแอร์อาซาน่าเนี่ยบินตรงที่อมาตี้ได้เลยฮะแล้วก็สามารถมาเที่ยวได้เลยที่สําคัญเลยคืออย่างที่บอกอะไม่แพงและฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยนะเพราะฉะนั้นจะมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็แค่แบบมาเที่ยวได้เลยนะครส่วนสุดท้ายนะครับใครเนี่ยครับกำลังหาแบบว่าอุปกรณ์เช่นแบบเคสมือถือนะครับแบบ iPad หรือแกจเจตจริงๆแอคเซสซอรี่ต่างๆนะก็แนะนำให้ไปดูที่ร้านนี้นะครับ425ดีกีครับเขารวมแบบแกจเจตจริงๆจากทั่วโลกเลยนะให้เราเลือกซื้อเยอะมากหรือถ้าใครอยากไปลองสัมผัสของจริงนะครับก็สามารถไปดูได้เหมือนกันที่425ดีกีแฟลชชิปสโตร์นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้น4ก็สามารถไปลองเลือกดูได้ว่าเอ้ยมันมีชิ้นไหนเนี่ยเหมาะกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยชิ้นนี้สวยไหมใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ไปลองเทสได้ด้วยตัวเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปกันแล้วนะฮะอย่าลืมถ้าใครชอบอยากให้กําลังใจครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า